Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayrul kuruni karnun ellezi ene fihi sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum buyurmuştur. Zamanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum zamandır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra ondan sonra gelen zaman. Sonra da ondan sonra gelen zaman. Biz de biliyorsunuz İslam geleneğinde alimlerin, büyük zatların ortaya koyduğu ölçüler içerisinde üç kavram vardır. Sahabe, tabi'in ve tebe'u tabi'in. Yani acaba hakikaten bir zatı görmek, hakikaten bir zat tarafından görülmek, insana gerçekten büyük bir üstünlük sağlar mı? Büyük bir faziletin kaynağı olabilir mi? Bunun en güzel delili, iki delil sunacağım size. Birisi İslam geneleğinde İslam'ın ortaya çıktığı günden sonra ortaya konulan bir ölçü. O ölçü bu hadis-i şeriflerden konulan ölçüdür. Biz ilk devir insanlar kimlerdir diyoruz. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gören ve onun tarafından sallallahu aleyhi ve sellem görülen insanlar. Biz bunlara ne diyoruz? Sahabe ikram diyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları. Kardeşler sahabenin tarifini yaparken çok namaz kılan, çok oruçtan, çok zikreden, çok tefekkür eden, efendime söyleyeyim, çok cihad eden bu tabirlerin hiçbir ismini kullanmıyoruz. Farkında mısınız? Kim, sahabe kimdir dediğimiz zaman söz o konusu olan tek şey nazardır. Allah'ın Resulü'nün nazarıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin bir tek bakışı bütün bir cihana bedel olarak kabul edilmiştir. Ve bir insanın bin yıl ömrü olsa, bin yıl hiç aralıksız Allah'a ibadet etse, kendini Rabbül Alemin'e adasa, bütün takvanın ve ihlasın güzelliklerini elde etse bile, bir insan o bir bin yıllık gayretiyle ve emeğiyle bile sahabeye ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Bütün İslam alimleri bu konuda ittifak etmişlerdir ki hiçbir mümin ne ibadetle, ne faziletleriyle, ne karakteriyle, ne güzel ahlakıyla hiçbir şeyle sahabe-i kirama erişemez. Onun mertebesine çıkamaz. Niye? Çünkü onlar bütün çizgilerin üstüne onları bir anda çıkaran bir şeye muhatap olmuşlardır. O muhatap oldukları şey Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek bakışıdır. Hatta ama olan sahabiler için İslam alimleri o ölçüyle getirmişlerdir. Resulullah'ı gören veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından görülen zatlar. Bunlar sahabedir. Bunlara hiçbirimizin erişmesi mümkün değildir. Ondan sonra gelenlerin kimdir? Ondan sonra da mübarek bir devir geliyor. Biz ne diyoruz ona? Tabi'in devri diyoruz. Tabi'in ne demektir? Çok namaz kılan, çok ibadetinin, çok şu bu sıfatları falan saymıyoruz. Bir insanın tabi'in olabilmesi için sahabeden herhangi birisini görmüş olması veya herhangi bir tarafından görülmüş olması yeterlidir. Onu göreni görmek veya onu görmüş olan tarafından görülmüş olmak da o insanlara Allah katında ap ayrı bir fazilet tartışılmaz bir üstünlük vermiştir. Sahabeden sonra gelen sahabeyi gören zatlar veya o devir insanlarına biz ne diyoruz? Tabi'in devri diyoruz. Tabi'in de çok büyük insanlar, çok şanslı insanlar. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek nazarı bile olsa değmiş olan bir yüzü, bir simayı, bir zatı görmüş olmak. Ondan sonraki devir, üçüncü devir kimdir? Onu görenleri, görmüş olanları görenler. Buna da ne diyoruz? Tebe'ut tabi'in. Yani tabi'ini görmüş olan zatlar diyoruz. Bakın bir tek nazar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir tek nazarı nasıl devirleri, çağları ve insanları bir anda Allah katında çok farklı ve ayrıca Senin Ramazan güzel kokar hasretin bağrımı yakar Senin tenin Güzel kokar hasretin bağrını yakar göz yaşlarım çağlar akar ya Muhammed.